ഹായ് ഓൾ ജഹിർ ആകിച്ചൻ ആൻഡ് ഗോഡ് ഫാം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗർഭിണികളായ ആടുകൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് എങ്ങനെ വിരയിളക്കാം എന്നൊരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് ചില ആൾക്കാർ ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനേക്കാളും മുന്നേ വിരമരുന്ന് കൊടുക്കാതെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെന പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഗർഭിണികൾക്ക് വിരമരുന്ന് കൊടുക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പേടിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഡോസേജ് അവർക്കറിയില്ല കറക്റ്റ് ഡോസേജ് അല്ലാതെ ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണികളായ ആടുകൾക്ക് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മരണപ്പെട്ടു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുമാണ് നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നെ ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനർത്ഥം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യില്ല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മാസമാവുമ്പോഴേക്കും ആടിന് വിശപ്പില്ലായ്മ ദഹന പ്രക്രിയ കറക്റ്റ് അല്ലാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളവും തീറ്റയും എടുക്കാതിരിക്കുക ഭക്ഷണത്തോട് ഒരു വിരക്തി തോന്നുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആടുകൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷി വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കാരച്ച കുട്ടികൾ അതായത് വളരെ വിര വല്ലാതെ ബാധിച്ച കുട്ടികളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗുണമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല പാലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരാൾ പറയുന്നതല്ല മറ്റൊരാൾ പറയാം പലരും പല ഡോസേജസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡോസ് പല രീതിയിലായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകൾക്ക് വേറെ എല്ലാ അസുഖത്തിലേക്ക് അത് ചെന്ന് ചാടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് സാധാരണക്കാരനും എളുപ്പത്തിൽ വിരക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവിധ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം വയലിൻ്റെ വക്കത്ത് തോടിൻ്റെ അരികിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പുഴയുടെ അരികിൽ ചില പറമ്പിൻ്റെ അതിരിൻ്റെ മുകളിൽ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധാരണ ചെടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിനൊക്കെ പറയാം നായ്ക്കരുമ്പ് എന്നാണ് അതേപോലെ തെക്കൻ ജില്ലക്കാർ പറയുന്നത് ഞാങ്ങണ എന്ന് പറയുന്നൊരു പദപ്രയോഗമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പല പേരുകളും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പേരാണ് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള പേര് നായ്ക്കരുമ്പ് ഒന്ന് ഞാങ്ങണ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇല അപ്പോൾ ഈ ഇല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെട്ടി കൊടുന്നിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് ആടുകൾക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെ തിന്നാൻ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം നമ്മൾ തീറ്റ പുൽത്തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഈ പുൽത്തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിര ഇല്ലാതിരിക്കാനും അതേപോലെ ഉള്ള വിര പുറം തള്ളാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇല മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പഴയ പഴയ ആട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ പഴയ കാർന്നന്മാരുണ്ടാവും അതേപോലെ മുത്തശ്ശിമാരുണ്ടാവും ഉമ്മമ്മമാരുണ്ടാവും അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഏതാ ഇല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഒന്നും അരക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ ചതയ്ക്കുകയെ ചതച്ച് അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും വേണ്ട സാധ്യത ജസ്റ്റ് കൂടുതൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഏതൊരു ഇലയും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൊടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുക പുൽത്തീറ്റയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലത് ദൈവം തന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മരുന്നുകളെ കണ്ട് തേടി പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൃഗത്തിനും അത് സേഫാണ് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല പ്രകൃതിദത്തമായ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വായിക്കുന്ന വ്യൂവേഴ്സിനും അത് ഉപകാരപ്പെടും ഒപ്പം എനിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിശ്വാസത്തോട് കൂട